असलम फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग उम्मीद करती हूँ कही रहते हो वेलकम है आप लोगों का शाकिरा परवीन थ्री टू वन चैनल यूनिक स्टाइल में एक मैं ग्रेवी बना चिट्टी बैगन ग्रेवी का मैं आप लोग के साथ शेयर करती मैं तो हाफ कप मूंगफली और हाफ कप तिल्ले और एक स्पून है खचखच है तो दाल को मैं भून ली मैं पूरा अच्छा लाल भून ली मैं कच्चा पक्का नहीं सका इस तरह से भून लेने के बाद निकाल को है ना बाजू को रख लूँ तो ये खचखच भी भून लेती हूँ मैं इसमें दाल को तिल में दाल को तो इसे काल नहीं करना कड़वा पन आएगा तो प्याज को भी मैं निकाल को छील को उसे अच्छा भून लेती हूँ गैस के ऊपर है तो देखिए दो पीस है ये फुल डल्ली बड़ी ली में प्याज है वो है ना अच्छा जला ले को इसी के साथ मैं टमाटा भी एक बड़ा टमाटा भून ले दो आपके मर्जी तो अलग भून सकते हैं या तो आप लोग है ना चूल्हे पर एक सा भून सकते हैं तो आप लोग चूल्हे का नहीं ज़्यादा जतन रहना ये बिकर रहता ना टमाटा तो उसमें से थोड़ा ये ग्रेवी निकलते रहता तो जानने की बात कुछ भी नहीं तो देखिए इस तरह से भून ले को निकाल हल को बाजुक रख ले चिट्टी बैगन ग्रेवी बनाने के लिए इसमें ज़रूरत के आइटम्स आप लोग के साथ शेयर करती हूँ तो एक बड़ी डली प्याज के लिए मैं टमाटा ली मैं थोड़ी हल्दी मिर्ची नमक के टेस्ट के हिसाब से लेना तो मैं तिल हाफ कप है और हाफ कप है ना हल्या ली मैं अदरक लहसुन मसाला ये सब भी हाँ एक कप ली मैं फोपी दाल को है ना मिक्सी में ग्राइंड करती मैं तो ये पीसने के बाद आप लोग को दिखाती मैं तो ये पेस्ट बनाने के बाद मैं निकाल को बाजू को रख ली तो हमारा स्टफिंग बन गया तो अब मैं ग्रेवी के लिए है इन्हें प्याज भुने सो प्याज निकाल को उसे कट कर को टमाटर के ऊपर का छिटला भी निकाल को उसमें का एक कट कर को से पीसेस है उसके अंदर दाल को उसे भी मिक्स करूँगी मैं मिक्स करने के बाद इसे दाल को फिर है फिर मैं ग्रेवी में ऐड करती मैं तो देखिए ये अब ये दो आइटम से छमना पकने का तो मिक्सी करते समय जीरा भी आप लोग थोड़ा एक स्पून ले सकते तो उसे डालने से क्या है खुशबू अच्छी रहती तो ये मैं मिक्स करी मैं मिक्स करने के बाद एक ग्राइंड हो गया बस्तर ये दो सामग्री बाजू रख ली मैं हाफ के जी बैगन का हिसाब आप लोग के साथ शेयर करती हूँ इसी में मसाले सूखे मसाले भी ली मैं टू स्पून से धनिया पौड़ी और एक स्पून है गर्म मसाला एक डेली छोटी ले को बारीक से चॉप कर लेना कर लेने के बाद है ना उसे फ्राई करने के लिए ग्रेवी के लिए ये चाहिए तो इसी के साथ मैं बैगन को भी हाफ के जी बैगन ली मैं उसे बीच में काट दे को उसके है ना से बाजू के डॉट से पूरे निकाल और को क्लीन कर ये बैगन स्टफिंग के लिए बीच में काट कर को दे रखना बैगन है स्टफिंग करने के बाद है फिर इसमें है ना बैगन भून लेने के लिए इसे इसी के साथ मैं ही स्टफिंग कर को ऑयल में डालती हूँ बैगन है तो ये ऐसा है तो काला नहीं होगा ग्रेवी तो इसी तरह स्टफिंग करके इसे अच्छी तरह से फ्राई करना पूरे आ, हाफ के जी बैगन से इसी तरह स्टफिंग करने के बाद है उसके ऊपर मैं ढक्कन डाली में तो कुमले जाने के लिए जल्दी से पकेगा तो वो हो गया अच्छी तरह से तो वो पकने के बाद है निकाल को बाजू को रखी मैं तो फिर है हमें ग्रेवी के लिए कड़ी में ऑयल डालने के बाद है राया जीरा और सूखी मिर्ची से मैं है नहीं प्याज डाल को फ्राई कर को अब वो है नहीं बैगन उसमें उठा को के बाद है थोड़ा पानी ऐड कर को उसे पकने के वास्ते रखी मैं तो मेरे शोहरे सुकंदी लाए तो मैं पीते भी पकाती हूँ तो ये मैं टमाटा भी प्याज का ग्रेवी डाल रही मैं अच्छी तरह से भून लेती हूँ तो ऑलरेडी है 
भुने हुआ हो ये तो इसमें तेल में तल लेती हूँ तलने के बाद ये वो बच्चा सो है ना स्टफिंग भी इसमें ऐड कर डाली मैं ऐड करने के बाद अच्छी तरह से नीचे ऊपर करी मैं ज़्यादा हलाना ना को हलाई तो वो टूट जाएगा भाई क्या नहीं अभी इमली का पल्प थोड़ा निकाल को मैं इसमें ऐड करती हूँ तो ग्रेवी के लिए तो देखिए ये थोड़ी इमली मेरी खट्टी थी इसलिए मैं थोड़ी ली मैं तो ये पल्प निकाल को इसमें ऐड करती हूँ तो देखिए अच्छी तरह से फिर ऐड करने के बाद मिक्स कर को तो अब फाइनल टच देना तो ये एक बार टेस्ट देखे तो आप लोग को पता चलेगा इस टाइम पर मिर्ची थोड़ी कम दिखी मुझे इसलिए मैं एक स्पून एक्स्ट्रा डाली में तो इसका टेस्ट अच्छा रहे आप फिर मैट करने के बाद तो लास्ट में फाइनल टच आप लोग है ना कोती में थोड़ी निकाल को उसके ऊपर डाल सकते हैं तो अभी ऑलमोस्ट पक गया ये ग्रेवी आप लोग इसे थिकनेस रखना या नहीं रखना आपके हिसाब से देख लेना तो मुझे इस तरह इस टाइम पर ये बस चिटी बैगन ग्रेवी की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करी मैं आप लोग को पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स खुदा हाफिज़